Patricia era una mujer joven, tenía 29 años, tenía tres hijos de 8, de 6 y de 3 años. Estaba casada con José Javier. Era un matrimonio ideal a ojos de todo el mundo. Incluso sus padres, los padres de Patricia, les llamaban, pensaban que eran como Romeo y Julieta. Porque él, él no tenía padres, se había quedado huérfano de padre y madre a los 13 años, solo tenía una hermana. Y era un hombre que en principio era admirado porque, por su buen trato, afable, enojador, con mucha labia, conseguía sus propósitos con palabras, entonces era bastante querido y apreciado en el pueblo y se había hecho a sí mismo y, y tenía éxito profesional, se dedicaba a la construcción y, y habían tenido éxito en los negocios. Patricia era una mujer también de éxito y con iniciativa hasta tal punto que se había presentado a la candidatura por el Partido Popular a la, al ayuntamiento de su pueblo y estaba muy implicada en las actividades políticas y quería hacer cosas por su pueblo. El día 22 de mayo de 2003, cuando José Javier salió de trabajar sobre las 7, 7 y media de la tarde, llegó a casa de su suegra y eh, empezó a relatarle a su suegra con la que dice que tenía una confianza enorme, como si fuera su madre, que tenía muchos problemas en el matrimonio, que no podía arreglar. Y le dijo, pues, ¿qué problemas tienes? Y le dijo, mira, tu hija me engaña. He recibido en mi móvil llamadas telefónicas y, le, y decía que le habían dado detalles de todo. Y la madre le dijo, hijo mío, tranquilízate, y eh, cuando venga ella lo hablaremos y todo tiene solución en esta vida. Él entendía que alguien le llamaba cornudo y entonces él se estaba creando esa coartada y estaba poniendo en alerta o no, porque también a la familia en un momento dado estaba poniendo en contra de Patricia. Y cogió, se montó en la furgoneta y se marchó. Antes de marcharse se encontró con su cuñada. Estuvo hablando con ella y le fue contando un poquito por encima, no tantos detalles, pero bueno, muchos, muchos detalles de que su mujer le engañaba, de qué tal, qué cual. Patricia estaba a víspera de las elecciones, culminando el último día de campaña, que es una actividad muy importante para, para los partidos políticos, como todo el mundo sabe. Y había quedado con unos amigos en un bar para culminar el último reparto de, pues imagino, propaganda y todo. Y su marido se presentó a las 8 de la tarde y le dijo, venga, que os, os la robo, os la devuelvo en, en minutos. Con, con alegría, ellos en absoluto sospecharon nada, de hecho ella tampoco, y ella se montó confiada en el coche. Se fueron los dos en la furgoneta y presuntamente se dijeron por el camino hasta la, más o menos la mitad del camino. Y entonces fue, sacó una carabina que había comprado unos días antes y le pegó nueve tiros. La encontramos sobre el ardor de la mañana. El ataque fue brutal. De los nueve tiros, al menos tres o cuatro eran mortales de necesidad. Porque él los tenía a, quemar, a, po, a escasos centímetros de, del cañón del arma. Tenía los disparos en la cabeza, uno encima de cada ojo, que se ve perfectamente en la inspección ocular. Eh, se ve otro en la sien. ...y luego repartidos por el cuerpo... ...incluso en el brazo... ...que es el que nos lleva a pensar... ...si pueden ser nueve o diez... ...yo creo que casi le apoyó el cañón... ...de la carabina a la frente... ...para producir los dos disparos... ...el ataque está claro... ...que es asesinato. Un crimen pasional... ...que descoloca incluso... ...a la familia de Patricia. En tan solo un minuto... ...oímos la versión del asesino... ...durante el juicio... ...dos anuncios y volvemos... 
José Javier confiesa el crimen, la familia de su mujer reacciona de forma sorprendente porque apoyando en un primer momento al asesino. Su declaración durante el juicio explica por qué disparó a su mujer a quemarropa. Escuchen. ¿Cuál era el problema que tenía en su matrimonio? ¿Qué pasó? La frialdad de ella, el, el distanciamiento hacia mí, hacia, hacia los hijos. ¿El motivo? Pues el motivo fue... pues. Pues yo pienso, pensaba en aquellos momentos, por lo que mi hijo fue el que me dijo, que estaba con otras personas, chateaba continuamente con otros hombres, recibía cartas. Lo que pocos sospechaban es que el asesino y su abogada iban a tener una relación que va más allá de lo profesional. Eso sí, con un desenlace trágico. Se lo contamos tras una breve pausa. Seguimos en directo en Código 10. Estamos desgranando el crimen del asesino de la carabina. El asesinato de Patricia deja a todo el pueblo conmocionado. Pocos creen lo que ha ocurrido porque a ojos de todos era la pareja perfecta. A los 29 años, con tres hijos y con la ilusión de presentarse a las próximas elecciones como candidata del PP, una joven de la provincia de Teruel se ha convertido en la víctima número 26 de la violencia doméstica en lo que llevamos de año. José Javier llama a su hermana y le comentan que ha hecho algo. Y también llama a un amigo porque quiere que le lleve a Teruel. Después de cometer el crimen, pues... Se puso muy nervioso, como es natural, a fin de cuentas pues no es un delincuente profesional. Llamó por teléfono a un tal Castel, que era amigo suyo de Alcañiz, y le dijo que hiciera el favor de ir a un, una venta que se llama Venta La Panoya para llevarlo hasta Teruel. Buenos días, son las 6 de la mañana, amanece en Teruel y hoy es jornada de reflexión. La Guardia Civil solicita la colaboración ciudadana para encontrar a un hombre de 34 años, natural de nuestra provincia, que la pasada noche asesinó a su mujer de varios disparos. Él se quería entregar en Teruel. Dice que se cayó, puede que con los nervios, no lo sé, eh, se cayó y que se hizo daño y, y lo, lo llevaron al médico. Cuando estaba el médico curándolo le dijo, pero si estás temblando. Y le dijo al médico, mira, no es por esto, es que creo que he matado a mi mujer. El médico, claro, el médico evidentemente llamó rápidamente a la policía. La policía pues se, se lo llevó detenido y luego su hermana, que ahí se portó muy bien, le dijo, oye, pero ¿dónde está Patricia? Porque ¿dónde la has dejado? Porque lo tenemos que saber. Y ella, ella fue la que dijo que estaba en el camino de San Per. Y la había dejado allí y que creía que muerta. Tuvimos que recorrer varias veces el camino porque era ya de noche y no se veía, no se veía prácticamente nada. Pudimos ver una, una cosa extraña en, en un surco allí pegado al camino, pero ya metida dentro, estaba allí, estaba muerta, estaba en deposición de decúbito supino y vamos, no, no tenía vida, estaba fría ya. Quiere decir que había pasado algún tiempo, le hicimos leer una inspección ocular detallada de todo el cuerpo, ya digo, tenía nueve disparos, recogimos nueve casquillos, se avisó al juez, se avisó al forense, levanta, levantamos el cadáver y se trasladó al anatómico forense, al, al depósito. El forense procedió a recortar incluso trozos de piel para saber más o menos a la distancia que se habían hecho los disparos y llegamos a la conclusión de que los disparos se habían efectuado a escasos centímetros, porque tenía todo negro, o sea, la frente, los, los orificios de la frente los tenía todos negros. La piel, la piel de alrededor del, del orificio era, estaba toda negra. Y entonces, claro, eso indica que los restos de pólvora se habían quedado ahí.
que durante estos años ¿no? se están adoptando medidas eh, muy duras ¿no? contra toda, para que haya tolerancia cero, que decimos, ¿no? que yo creo que lo describe exactamente como tiene que ser. A mí me preocupa que lo más importante, y yo espero que esta muerte sirva para ello, ¿no? para un cambio de mentalidad de toda la sociedad. La familia queda en shock, en shock hasta tal punto que no, que no se cree lo que ha sucedido. E incluso al principio los padres están tan fuera de, de sitio que no entienden la situación, que no creen que a un, un hombre al que también consideraban un hijo y al que tenían como tal, hubiera sido capaz de acabar con la vida de su hija. Entonces, incluso en el primer momento, no actúan contra él. Fíjate si lo querían a José Javier, que la madre de Patricia y su padre, al otro día de estar en la cárcel, delante de mí, llamaron por teléfono y le dijeron, hijo mío, no te preocupes, tú cuando, te, cuando salgas de la cárcel, vienes a casa. ¿Y cómo me quedo? Pues porque estaba mi hermana y me cogió, porque yo no me lo creía, no podía dar crédito a esas palabras. Es que él se acababa de marchar de casa. A las 8 de la tarde estuvo conmigo. Él. Él. ¿Y en tu casa entrabas? ¿Llevabais bien? Pero muy bien, como si fuese un hijo más. La madre lo quería mucho a él, ya, y incluso el padre. El padre lo quería mucho también. La madre, a la madre al poco tiempo, al, al otro día creo, vino llorando para decir que, que no, que tenía razón, que era un criminal, que eso no, no había derecho a hacerlo. Luego cambian de opinión, recapacitan lógicamente una vez pasado el shock inicial y cuando... Si querían personal la acusación ya no pueden. Pero bueno, la familia queda destrozada. ¿Qué dice el asesino en el juicio? Lo van a saber tras dos anuncios. Lo vamos a escuchar tras la última pausa de esta noche. El juicio por el asesinato de Patricia y en ese año aún no existe una ley sobre la violencia de género. La abogada de José Javier, Rebeca, argumenta que su cliente, pues que disparó a su mujer en un arrebato de celos, para ella fue un homicidio justificado. En este caso fui la fiscal, que llevó la instrucción, el juicio y la ejecución del crimen de José Javier. Desde el minuto cero tomé las riendas del caso. Empezamos con un levantamiento del cadáver, una inspección ocular del lugar, donde se recogen, en este caso, las vainas. Se describe con detalle y se fotografía el lugar donde fue encontrado el cuerpo. Se inicia también con tomas de declaración, en este caso de él, porque como hubo una especie de cuasi confesión de lo que había hecho, eh, se le tomó declaración a él. Recuerdo que fueron varias veces. Bueno, se le privó a él de la patria potestad. Se hicieron cargo los, los abuelos maternos. Creo que se hicieron cargo ellos de, de los tres niños. Tenemos la tutela y tenemos toda la patria potestad. Y bueno, los niños te veían mucho, con lo cual ellos... De alguna manera no eres una abuela de esas que no tiene contacto. Si tú tenías un contacto muy directo con los niños, Sí, ¿no? ellos venían todos los días a cenar a casa. Cuando salían del colegio por la tarde ya venían todos los días. El juicio se celebró por el, con el tribunal de jurado, se celebró en la audiencia de Teruel, en abril del 2005. Y duró cuatro o cinco días largos, largos. Fue a puerta abierta para la prensa y, si mal no recuerdo, hubo mucha cobertura de los medios de comunicación. En aquel momento, yo creo que salió el juicio en todos los canales de televisión. Imagínense que alguien intenta justificar el haber asesinado a su mujer. Bueno, pues eso es lo que está pasando en el juicio que se celebra contra José Javier. Una supuesta infidelidad de su mujer le llevó a matarla de seis tiros. Eh, Teruel quedó conmocionado. Y la noticia era importante porque también ella era la candidata del Partido Popular a, las, a la alcaldía de esa localidad turolense. Bueno, pues en el juicio, como les digo, él ha intentado justificar aquel asesinato. En el 2003 todavía no había entrado en vigor ni se había publicado la ley que conocemos comúnmente como violencia de género. Los hechos ocurrieron un año anterior. Entonces, aquel crimen no, no se le puso el adjetivo de violencia de género. Lo era, evidentemente, porque el hombre mató a su mujer. No lo pudo soportar y, desde, y la mató. Y pueden calificar a Javier, desde luego, desde, con muchos términos, se le puede llamar homicida, es cierto, pero desde luego lo que nunca, nunca se le puede llamar es maltratador. 
la defensa tiró. Primero, intentar justificar el crimen en los motivos de la infidelidad, entre comillas, que no se demostró en el juicio. Si la hubo, no se demostró y se investigó, y bastante. Lo único que se demostró pues, era una relación por internet, por carta, con un chico de Valencia con el que ni se conocían ni pretendían conocerse. Primero, enfocándolo así, que es irrelevante, porque la infidelidad no justifica absolutamente nada. O sea que ni era atenuante, ni era agravante, ni era nada. Y el niño mayor ya le empieza con cuentos. Oye, papá, que mamá no nos deja entrar en el cuarto. Oye, papá, que es que mamá recibe cartas de chicos. Oye, papá, que es que mamá habla bajito y está todo el día chateando en el ordenador. Y Javier le pregunta a su mujer, oye, que es que el chaval me ha dicho esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Y Patricia le dice, no, nada, tengo amigos con los que chateo. Y Javier la cree, porque confiaba, quería, llamaba profundamente a su mujer. Pero sí que él intentó justificarse desde el principio por eso. Su defensa intentó demostrar también que había una infidelidad previa. Le afirmó que cuando se le llegó en la furgoneta para hablar con ella y aclarar las cosas, ella le reconoció que estaba con otro y que con su cuerpo hacía lo que quería. Y que esto ya, pues como, bueno, como el que le hizo perder el juicio, como perdió los nervios, y entonces ya sacamos la escopeta y descargamos los tiros en su cuerpo. Una especie de arrebato, ¿vale? De atenuante de arrebato. Y que no era un asesinato, sino un homicidio. ¿Cuál era el problema que tenían ustedes en su matrimonio? ¿Qué pasaba? La frialdad de ella... El... El, el distanciamiento hacia mí, hacia, hacia los hijos. ¿El motivo? Pues el motivo fue, pues, pues yo pienso, pensaba en aquellos momentos, por lo que mi hijo fue el que me dijo, que estaba con otras personas, chateaba continuamente con otros hombres, recibía cartas. Pues no entiendo, no entiendo cuál es la línea de defensa. Un arrebato. Arrebato, y de, hecho lo han aplicado, y de hecho lo aplicaron el atenuante de arrebato. Y de hecho no estamos ante un asesinato, estamos ante un homicidio por arrebato. No estamos hablando de un psicópata. De hecho, cuando mata a su segunda pareja, que es precisamente la abogada a la que hemos escuchado, eh, pues se eh, pues arrepiente. No, el trastorno mental transitorio, que ha sido el clásico, ¿no? El, no. El que, y precisamente los celos, es decir, el típico, vamos, están descritos en los libros, eh, mm. te encuentras a tu sí. pareja en la cama y lo matas. Esto ya ¿Punto? no se juzgaría, sí, ¿no? No, 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 no. Pero una, una eh, eh, hemos oído lo de, ya, ya le hemos oído eh, a la fiscal, ya no existe, la, eh, no existía entonces la violencia de género, porque entró en vigor, la ley de la violencia de género, entró en vigor al año Cuatro. siguiente. Y yo pregunto, ¿y...? Existía el homicidio, existía el asesinato y hoy sí existe la ley de la violencia de género del año pasado y hace 10 años. ¿Y ha habido menos asesinatos? No. ¿No? Y, ¿No y el arrebato, un Gaona, también es porque, eh, según decía la abogada de la, de la defensa, es lo, los niños durante mucho tiempo pues, le decían al padre, pues es, habla bajito, escribe mensajes y demás. Y ese, ese día había quedado con unos amigos ella y él va a recogerla. Es decir, que todo viene de atrás. ¿Eso puede ser también un arrebato? Aunque venga de días, de muchos días anteriores. No necesariamente. Si está prolongada la emoción en el tiempo, es más bien un fenómeno de obcecación. El arrebato, por el contrario, es una alteración emocional que es súbita, súbita. transitoria. Ahora, eh, si analizamos los hechos, también nos daremos cuenta que él llevaba, al parecer, una, un rifle dentro del coche. Es decir, por alguna razón... Quizá explicable, no sería cazador o tal, y una casualidad. Pero si la llevaba, evidentemente, con esa intención, la figura del arrebato pues queda un tanto diluida. No, pero da igual, porque la tenemos del Código Penal es seguimos, arrebato seguimos. u obcecación. Eh, José Javier entra en prisión y se convierte en un preso modelo. Su abogada le ayuda a gestionar los permisos penitenciarios y comienza una relación profesional intensa, muy intensa, que terminará en una relación afectiva. La defensa la llevó un despacho de abogados de Zaragoza, que no recuerdo qué despacho era, pero al juicio vino una chica que se llamaba Rebeca. Era una abogada zaragozana que estaba muy vinculada 
a las defensas de los derechos y libertades de todas las personas, pero en especial de los presos. Y a los 13 años, sin papá ni mamá, solo en la vida. Y ya no solo eso, lo separan de su hermana. Pues por circunstancias de la vida, tuvo que ir un hermano con mi tío y otro hermano con otro tío. Es decir, una infancia carente de afecto. Junto con un grupo de abogadas conocidas en Zaragoza, formaba parte del Servicio de Orientación Penitenciaria del Colegio de Abogados de Zaragoza. Eran una piña, se funcionaban fenomenal, se querían mucho entre ellas porque tenían muy buena relación, eran muy guerreras y además se creían lo que hacían, creían en la, en la reinserción, en, el, en, la, en la reinserción de los presos y en el valor de rehabilitador de las cárceles. Y lamento profundamente que todos nosotros tengamos que estar aquí por hechos de esta naturaleza. Y sería deseable que no ocurriesen, pero lo cierto es que han ocurrido. El señor José Javier se merece una defensa como cualquier otro ciudadano. Y es porque así nos lo dice la Constitución Española, la norma suprema a la que estamos sujetos todos los ciudadanos, el derecho a la defensa, y es merecedor de esta defensa. Rebeca hizo una esforzada defensa de su cliente. Eh, intentó tocar todos los palos para eliminar todo tipo de agravantes, pero defendiéndolos con, con raíz y con técnica. Es decir, ella, ella iba por que su cliente había actuado con, con arrebato, eh, lo que podría suponer un atenuante, por lo tanto, se eliminaba también, quería eliminar la alevosía. Entonces, al eliminar la alevosía, se convertía en un delito de homicidio que rebaja la pena, lógicamente, y bueno, y luchó mucho por la atenuante de confesión, que a la postre fue la única que le concedieron, pero ella luchó hasta, hasta el final, incluso en el recurso que planteó ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón lo siguieron manteniendo. Lo que pasa es que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ratificó la condena en todos sus términos. Y me vine para Teruel, a prisión, con mi volante de prisión, y pregunté por el señor José Javier, y salió, de hablé con él, y le dije, mira, tengo este problema, me ha pedido que te defienda. ¿Qué me dices? Y me dijo, en primer lugar me manifestó, gracias por venir a verme, gracias por molestarte y por desplazarte hasta aquí y por solamente plantear ejercitar mi defensa. Soy consciente de que he hecho algo de extrema gravedad y quiero, quiero pagar por ello. He arruinado la vida de mis hijos porque los he dejado sin madre. Y vi que, que era sincero, vi que no me estaba engañando y pondría la mano en el fuego porque no me engañaba. Ha pasado mucho tiempo, pero lo que sé me mantiene la imagen de una persona muy trabajadora, muy trabajadora. Él era albañil en su, en su profesión. En aquellos momentos teníamos una prisión antigua y la tarea de él empezó enseguida a trabajar colaborando en las tareas de mantenimiento, con lo cual pues, puedo decir que él era muy trabajador, que no había que decirle nunca lo que tenía que hacer porque se prestaba voluntariamente a realizar las múltiples tareas y a la vez también pues, eh, un excelente comportamiento. Una persona que siempre era muy respetuosa muy afable. Y mientras estuvo José Javier en prisión, que llevaba aquí la vida normal, y, y él incluso en, en la cárcel, eh, para, dando fe de ese tipo de personalidad que tenía de hombre encantador de serpientes, embaucador, pues tuvo varias relaciones en prisión. E incluso estuvo a punto de casarse con una trabajadora. Cuando se le dio el primer permiso, pues eh, él estaba más que satisfecho. Y en ese sentido, él siempre llevaba en su cabeza la reinserción de, de, como interno y volver a normalizar su vida en libertad. Lo único que tengo que decir es que él, tanto a los padres como a la hermana, como a los hijos, como a los hijos, y decir que estoy totalmente arrepentido de lo que he ido y que ni nunca hay que eh, meter en esta vida era crear una familia y seguir adelante de una familia. Y que se me aseguro, como dije el primer día, a 25 años de cárcel los aceptaré. Cuando se, ya iba cumpliendo su condena y se acercaba el momento de tener acceso a los beneficios penitenciarios, entonces entra en contacto con, 
con su abogada, con Rebeca, para que le tramite las peticiones de, de progresión de grado y, y bueno, establecen, vuelven a, a establecer una relación profesional hasta que, de hecho, eh, la cárcel rechaza bastantes peticiones, o varias, bastantes, porque consideran que no está todavía eh, preparado ni para, para salir de prisión ni siquiera de permiso. ¿no? Al final, Rebeca consigue que su cliente sea uh, beneficiario de esos, de esos, de esos permisos y, y, sale de, y sale de prisión. Entonces, e, e, esa relación la vuelven a retomar la profesional. Eh, yo ignoro en qué momento a lo mejor esa relación da un paso más y se convierte en personal. Rebeca, la abogada, desaparece y su marido da la voz de alarma a la policía. Puede estar en peligro y se empieza a investigar, lógicamente, su entorno. Nadie esperaba un final tan trágico. Él estuvo en el centro penitenciario en la prisión 14 años. Y pasó de segundo a tercer grado y, y al final de estos 14 años se le dio la libertad condicional, con lo cual ya pues creo que en aquel entonces ya marchó a Zaragoza, también de mantenimiento. Cuando me, me llegaban a, a mi conocimiento que efectivamente le marchaba muy bien, que iba muy bien él en su tarea, cosa que en ningún momento dude, porque como he dicho anteriormente, él era muy trabajador. De ser un vero albañil, un currela, como diríamos, se hizo promotor de viviendas. ¿Y todo para qué? Para dar lo que él no, no había podido tener. Maravilloso acto de generosidad, me parece. Finalmente Rebeca consigue, consigue que salga de prisión y, y viene a Zaragoza y se instala en el piso de su hermana, en la, en la calle Pradilla. El caso es que un 19 de enero de 2019 la familia de Rebeca se alerta porque no, porque no la encuentran. No la encuentran y entonces deciden, marido decide llamar a la Policía Nacional. La Policía Nacional, ante una desaparición que normalmente califican de inquietante porque no tiene razón de ser, empieza a hacer las preguntas típicas a los desaparecidos. ¿Quién ha sido la última persona que ha hablado con ella? ¿Con quién se ha cruzado mensajes? ¿Si conduce algún coche? ¿Qué tipo? ¿Qué marca? ¿Qué matrícula? ¿Si puede mantener algún tipo de relación que no sea notoriamente pública? Y así llegan a la conclusión de que es probable que sí. Que es probable que sí. Y con esta probabilidad se ponen en contacto con la hermana de José Javier. Voy a intentar hacer un relato de los hechos. Eh, ayer, a las 21 horas, la sala del 091 de Zaragoza recibe una llamada del marido de la víctima preocupado porque su mujer eh, no había llegado a casa. La policía habla con el entorno de la mujer y esas investigaciones lo encaminan hacia un piso en la calle Pradilla de Zaragoza. En el piso nadie abre la puerta, el propietario no contesta al, al teléfono y al no conseguir localizarlo, localizan a, a la hermana del propietario. Y esta, acompañada con efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, sobre las cuatro o cuatro y media aproximadamente, acceden al domicilio donde encuentran a la víctima asesinada, muerta, con evidentes signos de, de arma blanca. Entran al domicilio y encuentran a Rebeca fallecida, el cadáver con signos de violencia, tapado con una manta en el sofá. No tiene señales de defensa, la pena. Es decir, ha repetido un patrón, esta vez con un arma blanca, y ha matado a una mujer indefensa. Fue condenado por matar a su mujer en 2003 y ha vuelto a asesinar 
Así es, el marido de Rebeca llamaba ayer a la policía a las 9 de la noche preocupado porque su mujer no había vuelto a casa. Fuentes de la investigación lo que consideran, consideran que entre ambos existía una relación, una relación personal, por lo tanto es un crimen de violencia de género y así lo podemos confirmar. Probablemente en el fondo de todo esté, porque en la delegación del gobierno calificó el delito como violencia machista, violencia de género, que Rebeca probablemente le dijo hasta aquí hemos llegado o no quiero saber nada más de ti. Espectacular persecución policial. El presunto asesino de la abogada zaragozana se dirigió a Teruel tras cometer el brutal crimen y a las 12 y 20 de la noche de este jueves se suicidó tirándose al viaducto. Una patrulla de la Policía Nacional vio al asesino andar solo por el nuevo viaducto de Teruel, pero en un abrir y cerrar de ojos desapareció del campo de visión de los agentes. Luego él se marcha a Teruel. Aquí la policía hace muy buena labor, la sala del 091, porque hace un seguimiento eh, con la jefatura de, provincial de Teruel, logran establecer una conexión entre este, entre este homicidio o asesinato y un cadáver que ha aparecido o que se ha hallado un suicidio que le han presenciado además dos policías en el viaducto de Teruel. Cuando nos enteramos que en Zaragoza había vuelto a tener el mismo, el mismo delito, asesinar a una mujer, pues el primer, el primer pensamiento casi es de incredulidad. Pero claro, es una realidad que cuesta mucho digerirla sobre todo viendo esos pasos positivos que se habían visualizado aquí en Teruel. Entonces, eso fue eh, un choque, un choque mental importante. La muerte de, de Rebeca conmocionó a, a la sociedad zaragozana, especialmente a la abogacía. Era una mujer muy vinculada, como muchos letrados de esta ciudad, a la defensa de derechos y libertades de los ciudadanos. Y, y fue muy injusto porque una persona que ejerce la defensa de un criminal que cree en la reinserción, eh, en este caso pues, no fue así, porque lamentablemente para rehabilitar a un, a un maltratador hay prácticamente que lavarle el cerebro y arrancarle de sí las creencias machistas y ningún maltratador se rehabilita si no se trabaja con ellos de manera firme en las cárceles. Me llama mucho la atención que la abogada mantenga una relación sentimental con su cliente sabiendo que había matado a, a, a una mujer. ¿Es habitual que los abogados eh, mantengan relaciones con sus clientes? ¿Quieres que te conteste con mi marido delante? <risa> no, hombre, no, es broma, no. No, no es habitual. No, yo no conozco ninguna compañera mía, ninguna abogada que se haya liado con un cliente. No lo conozco. Lo que sí que conozco es algún compañero que se ha liado con alguna clienta. Eso sí, vamos, no es habitual. Y desde luego lo que extraña es que siendo el cliente eh, condenado por homicidio de su pareja, la abogada se convierta en su pareja. Eso todavía es menos habitual. Sí, hombre, yo es lo que estaba pensando. Es decir, la, la falta quizá profesional, de ética profesional, de poder correr con los médicos y los pacientes, es decir, eh, establecer una relación sentimental no pega. Pero chirría mucho más cuando resulta que el, tu cliente es un asesino, claro. De todos modos, eh, sabemos que muchas veces este tipo de perfiles resulta especialmente atractivo claro. para también otro perfil de mujeres que admiran de alguna manera o les, les despierta el morbo por la maldad por la delincuencia, etcétera. Sí, pero Cacaño, no es el perfil de una abogada. Miles de cartas a la pero cárcel. no son abogadas, son frikis, son <coughs> fans claro. de los asesinos. Sí. No, 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 son, no es el sí. perfil. Bueno, bueno. Eh, Las que están a la puerta de la cárcel eh, cuando mataron a Ted Bundy, por ejemplo, con pancartas de eh, que no le matasen, o las cartas que ha recibido Patrick Nogueira en la, en la cárcel, pero no, no, Bárbara, no es el perfil. Gracias, gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Les esperamos. Adiós. Chao.